정답은? 네, 저 멤버 텐스를 사용하겠습니다. 자, 그러면 DH와 도겸 두 멤버의 교체가 있겠습니다. 박수 한번 주세요. 아, 명아 잘했어. 아, 잘했어, 야, 명아. 아, 너무 잘했어, 너무 잘했어. 아, 아, 이 정도로 잘할 줄 몰랐어. 몰랐어. <웃음> 주짐 안 맞았지. 아. <웃음> 야, 어떻게 매주 수요일 9시가 나오 자, 그러면 도겸 님이 생각하는 정답을 들어보도록 하겠습니다. 정답! 네. 정답은? 나 감성이란 게다 나오고 애매해. 나도 애매해. 사랑을 한 거. 감성은 애매해. 슬플 때도 감성이고 기쁠 때도 감성인데 감성이... 그걸 안 했던 거 같아. 내가 아이 설탕 했던 그게 감성이야. 있어 그게? 그게 있어. 근데 그게 세린타인 싸움. 그러니까 저게 승관이가 하지 않았던 거니까 저기 감정들은 다한 거긴 해. 아니 아니 그 인사이드 아웃 그게 승관의 인사이드 아웃은 한 편이다. 어, 그 그러니까 1편. 승관이가 1편. 안 한게 아. 아니라 승관이가 없었을 때 했던 편이 아. 승관의 어? 인사이드 아웃. 볼링 때 승관이 없었나? 감성. 그래. 볼링 때 있었어. 볼링 때 있었어. 그래. 그래. 그때 승관이 있었어. 볼링 장에. 그래. 그러니까, 그러니까, 그러니까 감성이 그러니까. 감성이야. 그래. 그러니까 답이 감성이야. 정답은 사랑. D입니다. D 사랑을 선택하셨습니다. 예. 사랑이라 사랑. 오케이 사랑이 오케이 오케이 오케이. 사랑이, 오케이. 사랑이 없었어? 네. 정답은 D 사랑입니다. 오. 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 사랑이구나. 야. 그럼 볼링장이 뭐니 맞았던 거야? 아니 아니 아니야. 감성이 있었던 거야. 그냥, 그냥 감성이 있었던 거예요. 그거 상관없이 아, 사랑이 없었구나. 사랑해 이거 아였나 보다 우리가 어렵다 와 인정 와 진짜 어렵다 어렵다 여기가 볼링장이야 <웃음> 그래서 우리가 볼링을 치면서 열색의 감정을 입력한 대로 표현을 하면 돼 저번에 승관이 <웃음> 감정이었잖아 <웃음> 그렇지 너무 너무 사랑해 우리 갔다 올게 가자 사랑 승관 가자 사랑해 갔다 와 사랑해 백칠십 네. 점 차이 아이 차이를 뒤집기가 쉽지 않을 수도 있습니다 괜찮습니다. 자 이제 도겸님은 9번 문제를 풀지 아니면 넘길지 네. 결정을 하셔야 되고요. 만약에 9번 문제를 풀었는데 틀렸다. 네, 네. 그러면 앞서 얻었던 70점과 80점, 돌아가는 거죠. 150점은 네. 사라집니다. 네, 그러면 저는 이번 문제를 준님에게 넘기겠습니다. 어, 준님에게 예. 넘겼습니다. 자 준님은 이제 네. 9번 문제를 풀 텐데 9번 저, 문제는 좀 어려울 수 있어요. 어, 문제 보고 나서 멤버 교체하는지 생각하겠습니다. 어, 찬스가 또세 네. 가지가 모두 남아 있습니다. 네, 마, 맞습니다. 자 그럼 9번 문제 드리겠습니다. 90점이 걸려 있습니다. 지난 2020년도에는 세븐틴 멤버들이 직접 기획한 13개의 콘텐츠가 월간 세븐틴이라는 이름으로 공개되었습니다. 자 그러면 월간 세븐틴으로 제작된 콘텐츠가 아닌 것은 무엇일까요? A. 배드클루 B. 딜리버리 푸드파이터 C. 부승관의 전생연분 D. 천고마비 딜리버리 푸드 파이트 배드 배드 쿨로 같은데 딜리버리 푸드 파이트 이건 주니어 맞출 수가 없을 거야 이 문제 멤버 100% 완벽하게 기억하고 하고 있는 거 알고 있으니까 그래서 챙지하겠습니다 멤버 교체 찬스를 네. 사용하시나요? 네. 자 주님이 선택하는 멤버는 누구인가요? 그러면 한명 뽑아줘. 어 아, 제가 제가 뽑을까요? 이두 중에서 이손 뽑겠습니다. 도겸님의 선택은 오른손이었고요. 민규였습니다. 오른쪽이 민규님, 네. 왼쪽은 누구였나요? 빔이었습니다. 아, 저 그러면 민규님을 빔. 모셔보도록 하겠습니다. 나머지 멤버 다. 자, 민규님 <웃음> 나와주세요. 상하시죠. <웃음> <웃음> 아까 5번도 그렇고. <웃음> 어? 나가. 고생했어, 고생했어. 야, 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 야 거기가. 아, 어려워, 어려워. 근데 탈의 너구리가 너구리 내가 아닌 너구리 했어. 내가 그렇게 했어. 내가 나오자마자 야, 제 준이 저거 너구리 먹어가지고 아, 먹었다고 할 걸이라고 얘기했거든. 그 이름이 정확히 너구리가, 너구리가 아니라 푸파풍구리라서 너구리가 아니라. 자, 도겸님 이제 민규님이랑 좀 대결을 펼쳐야 되는데 네. 어떤 상대인가요? 아, 민규 일단 제 친구입니다. 아, 일단 친구고. 네, 구칠 아. 친구고요. 일단 고잉 세븐틴의 반장이거든요. 아 반장이죠. 네. 자 민규님에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이도 겸사 겸사. 아 김민 규동 규동. 어 겸사 겸사. 자 오겸 대 민규의 맞대결로 이제 남은 고잉 밀리언에어 진행이 되겠습니다. 야 반장 대 반장 대 광대. 떨린다 여기. 자 일단 9번 문제를 들었을 때어 멤버를 바꿀 수도 있겠다. 혹시 내가 나갈 수도 있을까 이런 생각은 좀 하셨나요? 
아 사실 저희는 정해놓은 멤버가 있었는데 아. 그두 명이 갑자기 딱 리스트로 생기면서 네. 이제 번호가 민규였던 것 같아요. 아, 아. 근데 이제 좀 제가 걸려가지고 좀 당황했습니다. 지금. 당황스러웠지만 일단 9번 문제 네. 자신 있나요? 네 자신 있습니다. 어 자신 있다. 자 90점이 걸려 있는 9번 문제입니다. 민규님이 생각하는 정답은 뭔가요? 정답은 B입니다. B. 어. 자 딜리버리 푸드 파이터가 월간 세븐틴이 아니다 네네. 라고 하셨는데 야. 월간 세븐틴이 아니었던 콘텐츠 정답은 B 야. 딜리버리 푸드 파이터였습니다 음 맛있네요 야, 음. 맛있네요 맛있네. 완전 맛있네. 초창기였지 이거는 야. 야, 역시 민규 얘 몰랐어 아, 얘 모르고 있는 거 우리가 알려줘가지고 나가서 아. 맡은 거야 아 그래? 어. 쿠파 쿠파는 초창기였어 나는 배드쿨르라고 봐 A 아니야, A 나야. 아, 그래? 나 저런 거 하고 싶다고 뭐 했어? 그런, 음. 그런 걸 하고 싶다고 그랬어. 그런... 푸드파이터는 저거 아예 하기 전에 아예 완전 그냥, 초창기야. 그냥 생긴 거야. MBTI, 쿠파는. MBTI 쪽이 어, 완전 그랬어. 쿠파는 그랬다. 그냥, 그냥 생긴 거야. 월간 세븐틴, 저희가 지금부터 이제 회의를 시작할 겁니다. 네네. 철력 홈즈가 되는 거야. 함정, 함정. 함정이 되는 거야, 함정. 오, 음. 그런 뭔가 추리극. 어, 어, 추리게. 반갑습니다. 아, 저는 회장님이 고용하신 이제 탐정입니다. 아 번지 점프도 꼭 해보고 싶고. 우리 형들 사랑해! 아 와! 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 저희 예전, 그러니까 예전에 저희가 보고 자랐던 그런 예능들을 살짝 패러디. 제 1회 선생님분 오늘 주인공 세븐틴 여러분들을 모십니다. <웃음> 아! 아, 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 아 210대 130 추격을 시작하고 있는 민규님 팀인데요. 일단 10번 문제를 풀지 말지를 결정을 해야 되고 어, 일단 하나 더 풀겠습니다. 어, 한 문제를 더 풉니다. 자, 10번으로 넘어가겠습니다. 자, 이번 문제는 100점짜리 문제고요. 처음으로 나온 주관식 문제입니다. 어, 이 문제는 일단 당사자가 나와 있어요. 당사자 상대 팀에 나와 있는데 그리고 이제 반장도 나와 있어요. 오겸이 반장으로 뽑은 사람은 와, 뭐 이러냐, 진짜. 야 이걸 내가 했었어 진짜. 오히려 다행인 걸수 있어 내가 한게 넘겼더라면 도겸님은 무조건 아 이거 진짜 무조건 맞출 수밖에 없었던 맞추는데. 문제 자 상대는 도겸 그리고 문제 푸는 사람은 현재 반장 민규 과연 어... 도겸이 반장으로 뽑은 사람은 와 누굴까 이거 어떻게 이렇게 나오지 아나 이거 모르는 자, 것 같아 올해 와... 고잉 세븐틴의 일대 반장을 뽑았는데 과연 반장은 도겸이 뽑은 반장을 알고 있을지 자 도겸님에게 좀 힌트를 요청하셔도 괜찮을 것 도겸, 같아요 도겸아 너가 디노 뽑지 않았어? <웃음> 아 저, 저한테 물어보시는 거예요 맞죠 디노 <웃음> 어, 아 디노 맞잖아 너, 너가 디노 뽑았잖아 저는 무건 수행하겠습니다 자 디노가 아니냐라고 민규님이 얘기를 했는데 일단 무건 수행을 하겠다고 얘기를 하는 도겸님이고요 아닌데 나 아닌데 나, 나 뽑았던 것 같은데 <웃음> 잠깐만 도겸이 형이 민규 형 뽑았던 것 같은데? 야너 번호니 뽑았구나 디노에 이어서 번호니 아, 아니냐 얘기를 하고 있는데 그냥? 아 근데 틀리고 그냥 뒷문제를 맞추는 것도 알 수도 있겠다 멤버... 아 틀리라고 지금 얘기를 해주고 있는 게 바로 상대팀이죠 야, 너 누구 뽑았는데 그때? <웃음> 아 너무 자연스럽게 <웃음> 번호, 아, 디노였나? 번호였나? <웃음> 너 형을 뽑지 않았던 것 같아 무언 수행하겠습니다 자팀 찬스 쓰겠습니다 어 찬스 자 대기실 찬스와 전화 찬스 두 개가 남아 있습니다 대기실 찬스 쓰겠습니다 대기실 찬스 대기실 찬스는 지금 대기실에 있는 같은 팀원에게 아, 전화를 해서 모를 것 같아, 정답을 거. 확인할 수 있는 찬스인데요 애들도 몰라 애들, 애들도 몰라 도겸이 잘해 우리도 모르잖아 아, 안녕하십니까 민규 씨 민규 씨 민규 씨 본인이십니다 <웃음> 진짜로? 본인이에요 <웃음> 확실해요? 나 맞아요? 감사합니다. 어, 굉장히 빠르게 전화가 마무리가 됐습니다. 어, 대기실에 있는 멤버의 정답이 정답이 아닐, 아닐 수도 있어요. 과연 본인 야. 이제 어, 도겸이 민규를 뽑았느냐 하는 건 본인의 판단입니다. 과연 민규 님의 선택은요. 너가 나를 반장을 만들어 줬구나. 저 민규 하겠습니다. 아, 어, 자 민규 님은 민규라고 답변을 했습니다. 과연 반장 선거에서 도겸이 반장으로 뽑은 사람은 누굴지 자 정답을 발표하겠습니다 
반장이 되고 싶었던 도겸님의 춤을 정말 인상 깊게 봤는데요. 도겸님은 본인을 대신할 반장으로 바로 이분을 뽑았습니다. 정답은? 나 아닌 것 같은데. 정답은? 아, 나, 나 같은 면 반장이야. 아, 춤을 출까 그러 진짜 반장하고 싶었구나. <웃음> 반장 못해서 아, 서운한 사람이 여기 있었구나. 반장이었다라면. 내가 세븐틴 반장이었으면 뚝심 있게. 정답은? 나 아닌 것 같은데. 민규 맞습니다. 와 멤버들 감사합니다. 다드립니다 제가 당신을 반장으로 만들었어요. 아, 예. 고맙습니다. 처음으로 역전에 성공하는 민규 팀인데요. 아, 찬스를 참잘 사용하고 있어요. 네. 멤버를 바꿨고 어, 대기실 찬스를 통해서 역전을 만들어냈습니다. 아, 자 11번 문제부터는 이제 다섯 문제가 남아 있고요. 지금부터는 배점이 크기 때문에 네, 네. 한 문제에 따라서 승패가 갈릴 수도 있습니다. 자 11번 문제 푸시나요? 안, 안 풀겠습니다. 안 풀겠습니다. 어. 아, 야 이거 풀기도 무서워. 문제를 넘겼습니다. 지금, 지금 이 문제 도겸 관련된 문제가 나왔기 때문에 다음 문제는 이제 너가 모르는 문제가 나오지 않을까 그 문제를 아, 드리겠습니다. 맞아 맞아. 아. 자 이렇게 아, 문제를 내가 맞췄어요. 넘겼습니다. 아. 일단 11번 문제는 아. 도겸 님이 푸셔야 되고요. 남은 다섯 문제로 승패가 아, 갈릴 텐데 지금은 230대 210 그리고 두팀 모두 전화 찬스만 남아 있습니다. 110점이 걸려 있는 열한 번째 문제 드리겠습니다. 보잉 세븐틴은 다양한 캐릭터가 등장하는 꽁트 콘텐츠가 정말 많습니다. <웃음> 자 그중에 전원우 일기에 등장한 와. 캐릭터 이름이 아닌 것은 무엇일까요? 와 이거 어렵다. 이런 이런 게 어려. 이런 게 헷갈려. 왜냐면 우리 가짜 캐릭터가 많아가지고. 아 되게 많이 어렵다. A 연예인, B 쿵, C 유단자, D 제정신 유단자? 유단자가 있었나? 어? 문제를 잘 읽어보시죠 아, 전원을 일기에 등장한 아, 캐릭터 이름이 아닌 것은 아는 건데 이렇게 헷갈려 아, 근데 너 그걸 생각해야 돼 어. 힌트를 좀 주자면 어. 그 전원을 일기가 있고 어. 그 피처링이 세게 나왔던 편이 두 개가 있어 우리가 헷갈리는 어. 거고 아, 자 이거는 상대 팀이지만 정말 좋은 힌트가 될 수가 있을 아, 것 같은데요 맞다 맞다 저는 더, 더 헷갈리려고 힌트를 준 거긴 한데 자 과연 전원을 일기에 등장한 캐릭터 이름이 아닌 것은 와더 복잡해졌어 좋았어 성공이야 넌못 맞춰 어떡해 연예인 쿵 유단자 제정신 과연 등장하지 않은 캐릭터는 무엇일까요 어떡하지 오 잠깐만 제정신 아니 제정신 전원을 이게 아니잖아 제정신. 과연 등장하지 않은 캐릭터는 제정신 무엇일까요 제정신 캐릭터잖아. 몰라. 그게 뭔데? 그 우리 뭐 마이스트로 꼽는 채. 제정신이 그 캐릭터. 어, 그럼 정답 D야? A 아니면 C? 그럼 D다. 그럼 D네. 그럼 D네. 그럼 D네. 아, 아 저기. 아, 저 친구. 어, 저 친구는 누군가? 저 친구는 우리 학교에서 어. 행위 예술을 담당하는. 행위 예술. 제정신이라는 친구예요. 제정신. 어, 인사합니다. 내 이름이 자신에게. 아, 어. 민규야, 천아, 무조건 저 제정신 친구는. 우리 극단에 꼭 데려야 돼. 알겠습니다, 좋지만. 선생님. 알겠지. 민규님 직접 5초를 세 주시죠. 천천히 세 드릴게요. C 오. 가겠습니다. 아, 자 5초를 다 쓰지 않고 C를 선택을 했는데 아, 아닌가? 아, 자 정답을 모르겠어요. 발표하겠습니다. 미안해. 정답은 아. D 제정신입니다. 아. 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 자 제정신 캐릭터는 음악의 신들의 학교에. 마이스터의 아, 등장이라라는 콘텐츠에 유단자는 명호가 유단자였어요. 아, 예. 아, 수박을 깨면서 아, 유단자였죠. 민규님이 정확하게 또 문제를 맞나요? 파악하고 맞죠? 있습니다. 민규님이 연예인. 네 맞아요. 제 연예인. 어. 쿵이 누구였어? 난가? 난 쿵이 좀 헷갈리긴 했어. 쿵이 우리 팀이었는데. 이게 누구야? 어 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 아니 오늘 때문에 어. 오가면서 지금 봐주셨지만 네. 이름은 잘 몰라요. 아 네. 이름이 뭐예요? 저는 덩입니다. 전? 쿵, 쿵. 너 이름 쿵이라고. 쿵입니다. 뭐 쿵이, 아, 쿵이요? 쿵, 쿵이도 있고, 쿵이 도 있고, 등기도 쿵 더러러라. 예, 더러러러. 아, 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 뭐야, 이거 뭐야? 이분이, 아, 뭐야, 이분은. 아, 우리 마을 최구령, 유단자 형님이시야. 단자 형님. 맨손으로 수박을 깼어. 어, 뭐야? 뭐야? 아! 사랑해, 이지 
사람 아예 아 왔어 아예 간만이야 이름이 아. 연 예인입니다 그래. 매니저예요 네. 매니저 네. 매니저 반천 네. 배 이렇게 아. 되면 네 문제가 어. 나온다 230대 210 다음 문제를 풀수 아. 있는 권한은 민규님에게 넘어갔습니다 자 12번 문제는 조금은 특별한 유형의 문제가 아, 나오겠습니다 사진인가요? 이거야말로 내가 얼마나 이 콘텐츠를 매주 보는지를 확인할 수 있는 문제인데요 자 고잉 세븐틴은 매년 오프닝 시퀀스를 바꾸고 있고 참 볼거리 중에 하나라고 볼 수가 있겠죠 고잉 세븐틴 오프닝 시퀀스와 제작 연도가 잘못 연결된 것은 A에 나오는 이미지가 2024년 올해의 이미지다 B 2023년이다 C 2022년이다 D 2021년이다 어? D 같다 D 같은데? 어, D, D 같다 그러니까 D가 더 옛날 같아 저게 이제 새로 바뀌면서 생긴 처음 그러니까 그러니까 어, 같아서. 그러니까, 그러니까. 왜냐하면 내가 저 독은발을 진짜 옛날에 했단 말이야 어, 맞아 근데 그게 맞다면 은 어... D를 확률이 나는 시... 제가 독이 언제 나왔어? 19년도 그러니까 그 19년도 거니까 20년도에 바뀌는 게 맞지 그러면. 민규 많이 스트레스 받을 거야 아, 아닌 거 같은데 그래. 지... 자 민규님의 정답을 들어보도록 하겠습니다 제가 지금 생각하는 정답은 B인데 B요? 두 번째 있는 저 8월의 크리스마스가 아까 8번 문제에 나왔던 멤버들이 이제 월간 세븐틴을 했을 때 버논이가 했던 콘텐츠란 말이에요? 자, 출제자의 의도를 분석하기 시작했습니다 근데 그게 2020년도였단 말이야 어. 근데 2020년도에 나왔던 게 굳이 2023년도 영상에 나왔을까? 어, 저 8월의 크리스마스 2탄, 우리 두 2탄까지 했거든, 8월의 크리스마스 근데 왜 그거를 말하는 거지? 아, 아, 그래서 나는 난 D가 아, 조금 더 가까웠긴 한데 우리가 산타복을 입은 게또 있구나 아, 생각해 보니까 그, 있어. 아니야, 두 번째 산타복 있어. 있어. 와, 아니야. 저게 페이크네. 저 산타복이 페이크네. 아, 그러네. 자, 고민할 시간 5초를 도겸님이 직접 카운트해 주시면 되겠습니다. 아, 정답 D 하겠습니다. D. 정답은. D였습니다. 아, 나 D였는데. 아. 아, 자, 이렇게 아, 되면 아. 120점을 획득하는 민규님이고요. 자, 점수가 350대 210, 140점 차가 나고 있습니다. 일단 13번 문제 푸시겠습니까? 아니요, 풀지 않겠습니다. 어, 풀지 않겠다. 자, 도겸님에게 <웃음> 130점짜리 문제를 넘겼고 도겸님이 이 문제를 마치게 되면 350대 340 10점 차로 쫓아갈 수가 있습니다 네 13번 문제 드리겠습니다 네 전화할 사람 있을까? 다음 중 우지가 아, 일명 드론송을 부르지 않은 콘텐츠는 무엇일까요? A. 그르르카카 TTT B. 부밀리가 떴다 C. 고잉컴퍼니 야유회 D. 고잉 레인저 <웃음> 이걸 어떻게 알아? <웃음> 도겸이 더 많이 내가 내가 한, 내가 한 볼게 하늘에 떠는 드론 카메라 저건 드론 카메라를 내가 발견했을 때만 부르는 음악이란 말이야 하늘에 떠 있는 드론 카메라 정답 맞추겠습니다 아자 일단 정답을 빠르게 확신을 했습니다 네, 정답 A입니다 자 멀미 난다 야 이거 떨려가지고 하늘에 떠 있는 드론 카메라 근데 생각해봐 이거 너 헷갈리게 하고 싶지 않은데 에이 가겠습니다 고잉레인즈 에이 음악, 가겠습니다 음악사가 이 노래 불렀다고? 에이 가겠습니다 이유를 말씀드리자면 그르카카티티티에서는 제가 노래를 불렀습니다 아 이러면 또 얘기가 달라지죠? 네 무조건 내가 불렀다 예좀 기억이 잘못됐을 가능성은 없나요? 제가 바, 방송에서 본 걸로는 우지 형이 그 노래를 부르는 게안 나왔었습니다 어, 콘텐츠를 확실히 모니터를 했다 자신감을 맞습니다. 드러냈습니다 정답을 발표하겠습니다 정답은 A였습니다 야 본인도 불렀었다 이거 진짜 와 이거 어떡하 야 잘한다 도겸이 형 순댓국을 사러 갈때이 노래를 불렀는데 네. 그때 누구랑 같이 갔는지 혹시 기억나세요? 예요. 예요. 아, 두 분이 같이 가면서 예요. 이 노래를 어, 너무 네. 기억이 나고 불렀습니다. 네. 국밥집 진짜 순대국 아, 진짜? 순대국 진짜 끝장나는 데 있어. 야야. 아니 
국밥을 포장해서 그럴까? 해장을 하는 거 어때? 좋지, 좋아. 좋지. 안 나오면 인터넷에 검색해. 하늘에 떠 있는 드론 카메라. 자 이렇게 13번 문제 130점짜리 문제를 음. 마치면서 350대 340이 됐습니다. 이제는 10점 차. 아, 따라갔어, 따라갔어, 따라갔어. 남은 문제는 14번과 15번 두 문제가 남아 있고요. 어, 어떡하지? 어떡하지? 처음 알아. 이거 어떻게 해야 돼? 대기실에서 이제 멤버들이 이 장면을 다 보고 있을 거잖아요. 대기실에는 멤버들의 파이팅 소리를 한번 좀 들어보고 싶은데요. 자, 들리시나요? 네, 멤버들 파이팅. 이도경 파이팅! 파이팅! 널 믿고 가. Let's get it. <웃음> 풀어 말어. 어 풀어. 자 그럼 와, 14번 문제 푸시나요? 푼다고? 가겠습니다. 자 14번 문제를 풀겠다고. 너 이거 아 오케이 오케이 오케이. 하셨습니다. 진짜? 근데 15번 푸는 게 낫지 않나? 14번 틀리면은 만약에 틀리면 내가 15번을 못 맞춰도 우리가 이기잖아. 그런 거예요? 라고 힌트를 드리면 뭐 그래요. 그렇죠. 아, 계산이라는 게 있잖아요. 자 민규 님이 좀 두뇌 플레이를 통해서 일단 그러면 약간 분위기를 압도하고 있는데 아, 130점이 날아가게 된다면 네. 350대 200 10점이 되고요. 그렇게 되면 여기까지 하겠습니다. 자, 머릿속으로 한번 계산을 한번 돌려보시고 일단 대기실에 있는 멤버들은 가라고 했습니다. 자, 찬스가 남아있다는 걸 생각하면서 선택을 해주시죠. 아, 그러면 멤버들 믿고 가겠습니다. 참고로 네. 전화 찬스는 멤버들에게 전할 수 없습니다. 자, 그럼 14번 문제 가겠습니다. 자, 14번째 문제입니다. 겨울방학 특집 안다와 몰라에서 멤버들은 이 안다와 김 몰라가 운영하는 두 개의 동아리 부원인 설정이었습니다. 이때 주는 자신의 동아리가 이 동아리인 줄 착각을 했는데요. 이것은 무엇일까요? <웃음> 이게 무엇이 이게? 안 푼다. 천천히 고민해 보실 시간 좀 드려요? 어. 화장실 한번 갔다 오면서 좀 시간을 드려요. 화장실 한번 다녀오시겠다. 네. 그냥 아세요? 전 알죠. 아 민규님은 제가 정답을... 몰라 제가 몰라거든요. 아 그러세요? 아 이거 못 푼다. 이거 못 풀고 나 15번 못 풀고 우리가 10점 차를 이기는 거야. 아. 이거 못 풀어 너가 봤을 때 절대 못 풀어. 와 이거 진짜 어렵다 근데 이거. 이게 이게 무슨 특집이야? 야 이게 무슨 편이야? 난... 겨울 방학 특집. 이게 뭐야? <웃음> 겨울 방학 방송. 이게 뭐야? 겨울 방학. 그게 뭔데? <웃음> 뭐 했지? 아 미안해 진짜 미안해 교복 입은 거? 진짜 미안해 아 그건 알려줘봐 어떤 거 그래? 회상 좀 해보게 안다와 몰라는 나랑 디노였어 자 운동장에서 여러 가지 놀이를 하는 콘텐츠였습니다 네 하... 동아리였다고 자이 문제를 마치게 되면 역전을 할수 있는 도겸님입니다 아 하지 말걸 <웃음> 넘길걸 나 넘긴다 할걸 중국어였나? 어 자, 민규 님이 아, 진짜 모르겠다. 아, 어떡하지? 아, 최고의 이거... 힌트를 민규 님이 사실 줬습니다, 지금. 아... 이번 문제를 마치지 못하면 모든 문제가 일단 도겸 님에게는 끝나는 거기 때문에 아, 민규 님이 힌트, 진짜 결정적인 힌트 뭐 아무거나 하나. 제가요? 예. 저도 모르는데 어떤 힌트를 주실지. 어, 진짜. 모르세요, 혹시? 몰라요. 몰라요. <웃음> 아예 몰라요. 이거 어떻게 맞죠? <웃음> 자, 그럼 도겸 님이 생각하는 14번 문제 정답은요? 중국어요. 중국어 동아리가 정답이라고 하셨는데요. 일단 자, 환호 소리가 대기실에서 들렸어요. 어? 어, 이게 뭔지 그럴 수도 있을 것 같아. 어느 중요해. 팀 대기실이지? 뭐야, 중국어 동아리 아니었어? 이거 마, 이거 말장난인데? 마라톤? 마라 이런 건가? 어, 마, 뭐 그런 거 마라톤. 마라탕이었는데 마라톤. 근데 마, 그러니까 마라탕 아, 마라탕 분줄 알았는데 마라톤이었는데 맞아. 이거. 와, 나, 야, 와, 야, 야, 이게 기억이 나네. 야, 형 잘한다. 야, 몰라, 맞아. 전성혁이야, 전성혁이야, 전성혁, 전성혁이야. 야, 이때 빨리 해. 와, 도겸이, 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 오늘 뭐 하러 왔어? 너무 마라탕 동아리야. 뭐, 저 마라탕 동아리. 아, 마라탕 말고 마라탕. 이게 마라탕 동아리. 야, 마라탕 동아리 좋다. 나 뛰고 싶어서 온거 아니야? 마라탕 먹고 싶어서 온 거. 마라톤인데, 아, 근데 잘못 돌아왔구나. 잘못 돌아왔어. 마라탕. 아이고 야, 그래도 그 아이디어 온거 쓰는데. 오케이. 자, 정답을 발표하겠습니다. 정답은 바로 마라탕이었습니다. 마라탕. 와, 이거 진짜 어렵다. 아, 마라탕 동아리가 뭐야? 
아 짜증나 자 이렇게 아 진짜 짜증나 아 그럼 여유가 있게 15번 문제를 제가 또풀수 있게 됐네요 13번 문제에 130점이 날아갔고요 350대 210 이렇게 되면 140점 차이가 아... 나고 있습니다 이미 승부는 결정이 됐습니다 다들 박수 한번 보내주시죠 즐거웠습니다 그 게임이었습니다 이제 투자해 주시면 될것 같아요 약간 골든벨 느낌으로 예, 최후의 아, 뭐, 1인으로 민규님이 남았습니다. 자, 150점이 걸려있는 마지막 문제입니다. 딱 난리한 문제였으면 좋겠다. 문제 읽어드립니다. 자, 현재까지 공개된 고잉 세븐틴 와, 콘텐츠 중 이거 아까 우리 얘기했었는데 어, 자, 이 우와. 문제 제목이 가장 긴 에피소드는 모내기를 하러 간 콘텐츠다. 와, 우리 아까 얘기했었는데 해당 에피소드의 제목은 무엇일까요? 대박이다. 이게 어떻게 15번 문제야? 언론에서 모처럼 모내기를 하면서 뭐, 뭐, 와, 뭐였지? 막 뒤에 더 있었는데? 모내기 그것도 힘들었는데 무엇일까요? 언론에서 모처럼 저 우리가 하나씩 빌드업 해가지고 만들었잖아. 그 고인 컴퍼니에서 모내기를 하며 막 하다가 그럼 모든 내기를 해보자 막 이러면서 우리 지금 일단 일이 들어왔으니까 지금부터 좀 이제 제대로 된 회의를 해봐야 돼 이름이 정한이라는 친구인데 아 이미지가 논리. 논리 이런 쪽으로 좀 컨텐츠를 하면 괜찮을 것 같아요 아 네. 그럼 논리적으로 논밭에 가서 모내기를 시키는 겁니다 누가 더 모내기를 잘한지 내기를 하는 거야 알고 보니 정한이 같은 그논 이름이 버논 어, 아이고 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 모처럼 우와! 논에서 모내기를 하며 모든 내기를 하러 왔어 어. 아 모내기를 하며 모든 내기를 해보았다. 번호에서 아 모처럼 맞다. 모내기를 하며 모든, 모든 내기를, 내기를 해보았다. 해보았다. 와 진짜 네, 너무 기분 좋다. 이거 왜 모처럼 모르겠고 어? 오! 어 맞는 것 같아. 모처럼 모르겠고 아 그래 지금 이겼으니까 그냥 쿨하게 보겠습니다. 번호에서 모처럼 모내기를 함께 모든 모내기와 함께 모든 게임을 해보자고 원혼에서 모처럼 모내기와 함께 모든 게임을 해보자고 라고 얘기를 하셨는데요 정답 발표는 다른 멤버들을 모두 여기 불러서 발표하도록 창피하다. 하겠습니다 자 멤버들 나와주세요 아 멤버들 미안하다 마라탕 나 마라탕 안 먹을 아유 그걸 전, 모르냐 전 참고로 전 참고로 정답을 압니다. 아니, 아니 저희 저희 알죠. 아니, 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 해보았다. 해보았다. 아, 아, 이게 꽃배지 아, 이름이었구나. 아, 그래도 근접한 대답을 했어요. 어려워, 이게 너무 어려워. 해보자고. 자, 고잉 세븐틴 총 결산 퀴즈 쇼. 고잉 밀리언에어 최종 우승 팀은 공준이 특공됩니다. 축하드립니다. 아, 우리 특공대. 우리 특공대. 그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습니다그렇습
오프닝 송도 몰랐었는데 원래. 그 나, 나는 나는 엔딩 송도 알아. 어, 어 엔딩 송 진짜 엔딩이니까. 엔딩이니까 엔딩이니까 엔딩 송. 그렇지. 파스세 다음에 너 만나요 우리 모두 슬퍼 말아요. 말아. 다음에도 기대되는 말을 말아. 다음에도 기대되는 꿈을 쌓으면 돼. 역대 고인 세븐틴 회차 중에서 문제가 다 나오는 거잖아요. 야, 너무 어려운데 고인 아... 세븐틴. 아니 시험 아, 범위가 아, 너무 넓어. 와 아... 진짜 많아 이거 어떻게 봐. 그동안 우리가 함께 걸어온 시간이 정말 길었다라는 거지. 아또 아, 그렇게 회상을 해보면 끝도 없지. <웃음> 어.